بسم الله ما شاء الله لا يعلم الغيب إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعراج والبراق والعلم سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم بشد رمضان عندي بفتر ما يدين داتر نغلان نميلود كادن نبوي كوندي ريكنات نومبن كورش برايم بو تير نبي صلى الله عليه وسلم دنغل ونرطيا ولار فدان پتا ورقا ريمان من لم يدع خول الزور والعمل به فليس لله حاجة إلى أن يدع طعامه وشرابه پربادم مدل بردوشم وره پتنی گڑکن دا انبانی سوگبوگ انگل ورجکی ندل کاریم ویڈم انگل ناوی نسوڑشی کنم تٹھائے واقع گلوم کڑل ستیوم کڑلم برچلوم مٹ موشم آئے سمسار انگلوم اونم اڑواکن اللہ انگل நேன்ட பட்டினிக் கொண்டு அல்லாகுவின் காயிரி ஒன்னும் இல்லா அல்லாகுவின் காயிரியம் விட்டாம் வெண்டி அல்ல நீ ஒன்னும் செய்யுன்னது நேனுக்கு வெண்டி தன்னையா நேன்ன பட்டினிட்டுட்டு படச்சவன் எந்தானகிட்டான் அப்பு நீ பட்டினிகிடக்குந்து மனிஷன்டேட்டும் எங்கில் அதி நேட்டும் பிரதானப் பெட்ட ஒரு சர்த்து நாவின சூழ்சிக்கிகாய் என்னுள்ளதான் நாவு வழர பிரதானப் பெட்ட ஒரு அவையவம் ஆன அரம் ரசூலுல்லாகி சொலலலாகு அலிகி வசரமு தங்கள் படிப்பிச்சு அரங்கிலும் இ நாவின குரச்சு எனக்கியரு உரப்புதன் நால் மன் லமினலி மா பைனலி ஹியைகி وما بين فخذيه ومنت له بالجنة تاڑي اللي قل كدي اللو اللا آ مامسم اللا تا اللي اللا تا آ مامسم آدنه آرنگلوم انيك آبشيتو لور گيارندي دن نال آدو بولي وخيا ستان تتوتوم آبن انيك يرو گیارنڈی دن نال اوان یعن سورگم گیارنڈی کوڑا کام این اب ناوان منشین نرگتل کڑتتنا وستو آناوان سوشی چال اوان سورگتل پوگان اڑپا ماغو من یلمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ علمن لہو الجنہ متفق علیہ آیا حدیث آنید Indah ana ini naib ini korapam. Naib ini ni ana Allah taala nalgi itu lada. Wafiqtila fi alsinatikum wa alwanikum ayatul li ulil albab. Ninggal de bahasa vitiasengal. Adilu valiya drustan da bunda. Allah hubin de valiya drustan da mana bahasa. Naib. Naib ana bende bahasa samsaaram ini berayat. 
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വായക്കുള്ളിൽ ആ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ഈ ഒരു നാവിൻ്റെ ചലനങ്ങളാണ് ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷകളുണ്ട് അതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വാക്കുകളുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാൾ ഈ ശബ്ദത്തെ എന്ത് കേട്ടാലും അവനതൊരു ഒരു ഒരു ശബ്ദം മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ആ അക്ഷരത്തിന് പേരിടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാഷ അറിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാവ് പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ആം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോപ്ലർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു പ്രകടനം അതാണ് നാവ് ലിസാഹിദ് അൽ ലിസാനു അൽ കൽബ് ഹൃദയത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാവിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അലാബി ദിക്കിരില്ലാഹി തൊത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കർ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും അത് ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടിയാലേ ശരീരത്തിന് സുഖമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് അസ്വലുഹത്ത് സ്വലുഹൽ ജസദുക്കുല്ലുഹു ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമുണ്ടായാൽ ശരീരത്തിന് മുഴുവനും സമാധാനമുണ്ടാകും ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻ്റാണ് നാവ് ലിസാഹിദ് ലിസാനു അൽ കൽബ് ആ ഹൃദയത്തെ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് നാവ് അപ്പോൾ ആ നാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലയസാലു ലിസാനുക്ക് റത്തുബം വിധിക്കരില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്രുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പച്ചയായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ നാവ് അത് ഉണങ്ങാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അവന് ദാക്കിറായിരിക്കണം ഹത്ത യുക്കാല ഇന്ന കല മജ്നൂൻ മഹത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ആ ദിക്കർ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ഇവൻ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ച അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങ് മുഖം കുത്തി വീണ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചമർന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നീ ദിക്കർ ചൊല്ലുക അപ്പോൾ ആ ദിക്കറിലൂടെ നന്മയിലേക്ക് ഉയരാം സർവസുഖങ്ങളും അതിലൂടെ കൈവരുത്താം എന്നാൽ ലോകത്ത് എന്തൊരു കാര്യത്തിനും പോസിറ്റീവ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് കയറ്റമുള്ളിടത്തൊക്കെ ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടാക്കും വേലിയേറ്റത്തിന് ഒരു വേലി ഇറക്കം ഉണ്ടാകും ഇത്രയും വലിയ ഫായുതയുള്ള വലിയ കാര്യം നേടിത്തരാൻ കഴിയുന്ന നാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചില വൈറസുകളും ഹാക്കേഴ്സിനും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യം അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോമ്പ് ശരിയാകണമെങ്കിൽ നാവ് ശരിയാകണം നാവ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റീബത്താണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം റീബത്ത് പറയരുത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പറ്റി അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് സഹോദരൻ്റെ ശവം തിന്നാൻ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ മാംസ്യമാണ് നീ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊഴിവാക്കണം ഫത്തഹുല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ സഹോദരൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ പറയരുത് ഒല തഖഫു മാ ലൈസ് അല കബിഹി ഇൽം പലപ്പോഴും നീ പറയുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയുടെയോ ഊഹാബോഹങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കരുത് നിൻ്റെ കാതും നാവും കണ്ണും എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദവും ഒരു വാക്കും നീ പറയുന്നില്ല റക്കീബും അതീതും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ 
വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങും വോയിസ് റെക്കോർഡിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ള ഈ കാലത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഓരോ ലഫുലുകളെയും ഓരോ വാക്കുകളെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഖയാമത്ത് നാളിൽ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും കണക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സഹോദരന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം അവൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പറയുന്നതിനാണ് റീബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗുണമില്ലാത്ത ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കണക്കാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കണക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടെങ്കിലേ പറയാവൂ എന്നതാണ് സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ മുബാഹായ സംസാരങ്ങൾ തന്നെ അത് കറാഹത്തിലേക്കും ഹറാമിലേക്കൊക്കെ ചെന്നുകൂടും അതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരം സംസാരങ്ങൾ വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക മങ്കാന യുമിനു ബില്ലാഹി വല്യോമിൽ ആഹിർ ഫല്യക്കുൽ ഖൈറ അബൂ ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം സൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹൈർ മാത്രം സംസാരിക്കട്ടെ ഔലിയ സ്മുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ സ്വംത്ത് നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്സോമോ സ്വംത്തുഹു തസ്ബീഹുൻ എന്നാണ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അത് തസ്ബീഹിൻ്റെ ഗണത്തിലെണ്ണും അപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കലാണ് ഉത്തമം ഇത് എല്ലാ കാലത്തും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക എന്താണ് ഈ സംസാരം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് കഫാ ബിൽ മർ ഇഖതിബൻ എൻ യക്കൂല ബിക്കുല്ലിമാ സമിയ നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറയുക അത് തന്നെ മതി കളവാവാൻ കേട്ടത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളിലൂടെ നാം നടത്തുന്നത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആരെങ്കിലും അയച്ചു തന്നാൽ അത് വായിച്ചു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും അയക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റായിട്ട് അഞ്ചാൾക്കെങ്കിലും അയക്കാം ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് അയക്കും ഉള്ളത് സത്യമാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പറയുക കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക കള്ളം പറയാൻ അത് മതിയെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ അത് സൂക്ഷിക്കുക അവിടെ നിർത്തുക കാണുന്നതെല്ലാം വായിക്കരുത് എന്നാണ് വായിച്ചാൽ അത് നിൻ്റെ ദിക്കറാകും റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പരസ്യ ബോർഡുകളിൽ ഹോർഡിങ്ങുകളിൽ പലതും കാണും അപ്പോൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു വായനയുണ്ട് കണ്ണ് വായിക്കും അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നാവ് കൊണ്ടത് വായിക്കരുത് പലപ്പോഴും തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും മഹാനായ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുരുടെ ദർജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മടവൂര് ഖുത്തുബുൽ ആലം അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയിലെവിടെയോ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് അതിന് മുകളിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൽവയും പൊരിയും വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ എന്നെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങൾ വായിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് നീ വായിക്കരുത് അത് നിൻ്റെ ദിക്രാണ് നീ അത് വായിക്കാൻ പാടില്ല നിൻ്റെ ദിക്രായി മാറും എന്ന് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് പോലും അപ്പോൾ പത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഇകഴുത്തലുകളും കളിയാക്കലുകളും പലതുമായിരിക്കും അതിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് പോയാലും അത് തർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ണോടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ണ് അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തർക്ക് ചെയ്തു 
അപ്പൊ തർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൂലി നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് വരുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യൻ വളരെ കൂടുതലായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹദ്ദിസ്നി ബി അമ്രിൻ അസുമുബിഹി എന്ന് സുഫിയാനുബുനു അബ്ദുല്ലാഹി റബി അള്ളാഹു അനഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരം റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുൽ റബ്ബി അള്ളാഹ് സുമസ്തഖിൻ അള്ളാഹു ആണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയുക ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കുക നന്നായി ജീവിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മ അഹുവഫു മ തഹാഫു അലയ്യ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ നാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ നാവിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാദ ഹാദ ഇതാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കസറത്തുൽ കലാം തന്നെയാണ് ദോഷം മൻ കസുറ കലാമുഹു കസറുദിനോഭു അപ്പൊ അത് ധാരാളമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ലാ തുക്സിറുൽ കലാമ ബിഖൈര് ദിക്കിറില്ല ദിക്കറല്ലാതെ സംസാരം ധാരാളമായി നടത്തരുത് കാരണം കസറത്തുൽ കലാം കസ്വത്തുൽ കൽബ് ഉണ്ടാക്കും ഹൃദയ കാഠിന്യം ഉണ്ടാക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികൾക്ക് ശക്തി കൂടുകയും അത് ബ്ലോക്ക് വരികയും പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന അബാദൻ നാസിമിൻ അള്ളാഹി അൽ കൽബുൽ ഖാസി അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും ദൂരെ നിൽക്കുന്നവൻ ഹൃദയം കാഠിന്യമായവനാണ് ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാവിൻ്റെ സംസാരമാണ് കൂടുതലായുള്ള സംസാരമാണ് അതൊഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത അസ്ബഹബിനു ആദം ഫഇന്ന അല്ല അല്ലാ അകുല്ലുഹ തുകഫിറു അല്ലിസാൻ യഖൂൽ ഇത്തഖില്ലാഹ ഫീന ഫഇന്ന മാ നഹ്നു ബിക് ഫഇൻ ഇസ്തം ഫഇൻ ഇസ്തഖംത ഇസ്തഖംന വ ഇൻ ഇഅവജജ്ത ഇഅവജജ്ന ശരീരം മുഴുവനും ഓരോ അവയവവും പറയും നാവിനോട് നീ സൂക്ഷിക്കണം നീയാണ് ഡ്രൈവർ നീ പിഴച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം പിഴക്കും നീ നേരെ പോയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നേരെയാകും അതുകൊണ്ട് നാവാണ് മനുഷ്യനെ കേടുവരുത്തുന്നതും നന്നാക്കുന്നതും എന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഗീബത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് സൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ചോദിച്ചു അതറൂ നമ്മൾ ഗീബത്തു അള്ളാഹു റസൂലുഹു ആലം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദിക്രുക്ക അഹാ കബിമായ ക്രഹ് സഹോദരൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയലാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സഹോദരൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ദൈബത്തായി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് കളവും ആയി ഹജ്ജത്തുൽ വതാഴിൻ്റെ ദിവസം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന ദിമാക്കും അംവാലക്കും വറാലക്കും ഹറാമുൻ ആലയ്ക്കും കഹുർമത്തി യോമിക്കും ഹാദ ഫി ഷഹരിക്കും ഹാദ ഫി ബലദിക്കും ഹാദ ഈ രാ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ അഥവാ ഈ മക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുണ്യപ്രദേശത്ത് ഈ ദിവസം പെരുന്നാടിൻ്റെ ദിവസം അറഫയുടെ ദിവസം ഈ മക്ക എന്ന നാട്ടിൽ അറഫയുടെ ദിവസം ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിനും മാസത്തിനും ദിവസത്തിനും എത്ര മഹത്വം ഉണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിനും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആഭിമാനത്തിനും വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെയും രക്തം പൊടിക്കരുത് ഒരാളുടെയും സമ്പത്ത് അപഹരിക്കരുത് ഒരാളുടെയും അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കരുത് അത് വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് നബി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അലാ ഹൽബല്ലു ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലയോ എല്ലാവരും കൈപൊക്കിയിട്ട് പറയുന്നു അതേ ആ റസൂലല്ല അങ്ങനെ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിന് സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് 
വളരെ കൂടുതൽ മൂല്യമുണ്ട് അറഫയിൽ വെച്ച് അറഫാ ദിനത്തിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു ഈ രാ ഈ രാജ്യത്ത് മക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് അറഫയിൽ ഈ ദുൽഹജ്ജ മാസത്തിലുള്ള ആ ഒരു പവിത്രത പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന് പവിത്രതയുണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്നാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരം റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ പറ്റി കുള്ളൻ മുടന്തൻ ഇങ്ങനെ പല പേരുകളും പറയും ചില ആളുകൾ അറിയപ്പെട്ടത് ആ പേരിലായിരിക്കും മുടന്തൻ ഹാജിയാർ എന്ന നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് അടിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കത്തടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എഴുതുന്ന അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല കുള്ളനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേരിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആൾ അല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അതാണെന്ന് അവനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനും പാടില്ല ആ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ റീബത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അയിന് മാലിക്കബിന് ദുഷും മാലിക്കബിന് ദുഷും എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ലാലിക്ക മുനാഫിഖുൻ ലാ യുഹിബുല്ലാഹു അല്ല റസൂലഹു അവ മുനാഫിഖാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അവൻ ഇഷ്ടമില്ല അരം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ തഖുൽ ദാലിക് അലാ തറാഹു ഖദ് ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് അലാ തറാഹു ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് യുരീദ് ബി ദാലിക വജഹല്ലാഹ് അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവൻ അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് അവനെ പറ്റി ഇത്തരം വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുക വ ഇന്നല്ലാഹ ഖദ് ഹറ്റമ അല നാരി മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് യബ്തഗി ബി ദാലിക വജഹല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാബുബിന് മാലിക് തബൂക്ക് സമര പോരാട്ടത്തിന് വരാതെ പിന്തിയ ആളായിരുന്നു നടപടിക്ക് വിധേയന ആളെ ആളാണ് കാബുബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹു അനഹു തബൂക്കിൽ വെച്ച് കാബുബിന് മാലിക് മാഫ് ആല കാബുബിന് മാലിക് കാബുബിന് മാലിക് എവിടെ എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലിഹി വസ്ലങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു യാറസൂലല്ലാഹി ഹബസഹു ബുർദാഹു വന്നറു ഇല ഇത്ഫൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാരടത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടം അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വയം പെരുമ പൊങ്ങച്ച മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് മുഹാദറലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ബിസമാ കൊൽത്ത് പറഞ്ഞത് മോശമായി والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا انغنت موشكارنوم الله ادهم الله ادهم നല്ലയാളാണ് എന്ന് മുഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ മദഹി ചെയ്തു ഫസക്കത്ത റസൂലുല്ലാഹ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത് മൗനമായി അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നബിങ്ങൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരില്ലേ അത് ഏതെല്ലാം ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അക്രമിയായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ അക്രമത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യണം പോലീസിനോട് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാം കോടതിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാം രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നത് പറയുന്നത് കുറ്റം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ കംപ്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടി അത് പറയാം അത് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാനോ നീതി നടപ്പിലാക്കാനോ പറ്റും എന്ന് കണ്ട ആളോട് പറയാം അതുപോലെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ശരി തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു കുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയാം ജ്യേഷ്ഠനോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗുരുനാഥനോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ അവൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ പറ്റിയ ആളുകളോട് 
പറയാം ആ പറയൽ കൊണ്ടവർ ഉപകാരം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഫത്വ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മുഫ്തിയോട് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഈ നിലക്ക് ദ്രോഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വിധി എനിക്ക് എവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചെലവിന് തരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫത്വ ചോദിക്കാൻ അവിടെയും സൂക്ഷ്മതയുടെ ഒരു രീതി ആള് പറയാതെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അത് തൻ തന്നെയാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാ പറയാതെ ചെയ്യാം എങ്കിലും ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നാലാമത്തേത് മുഹ്മിനീങ്ങളെ ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതുപോലെ സാമൂഹികമായ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ദർസിൽ ചേരാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ പോവുകയാണ് ആ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണ് ഇവൻ്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെടും എങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുനാഥനെ പറ്റിയോ അതുപോലെ വിവാഹാന്വേഷണം വന്നാൽ ആ പുതിയ ആപ്പിൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയാതിരുന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത്ര ആ വിഷയങ്ങളിൽ പറയാം അതിൽ ആ മസ്ലഹത്ത് മാത്രമേ ഉദ്ദേ ലക്ഷ്യമാക്കാവൂ കല്യാണം മുടക്കിയാവാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് പെണ്ണ് വന്നാലും ഒരു കുറ്റം അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കും അത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ള തെറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഈ കുടുംബം ശാശ്വത കാലം കുറെ കാലം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ പറയാം ഒരാൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു പുത്തൻവാദിയുടെ അടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിഴച്ച ചിന്താഗതിക്കാരനായോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മോശമായ ആളുടെ അട അടുത്തോ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഉണർത്തൽ അത് അത് അതിനുവേണ്ടി ആ കുറ്റം പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഷെയ്ഖായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു വലിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷഭൂഷാദികളും കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളും കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിലായത്തോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് ധരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിലുള്ള ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തടയാൻ വേണ്ടി പറയാം അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നാം ഒരാളെ കുറ്റം പറയുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം പത്രമെടുത്താൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മന്ത്രിമാരെ ഭരണകൂടത്തെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്കതിൽ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കടന്നു കയറി സംസാരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും സത്യാവസ്ഥയുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പോളിറ്റിക്കലാകുമ്പോൾ അത് പല താല്പര്യക്കാരായ ആളുകൾ അഴിമതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതേ ആൾ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ മറ്റേ പക്ഷത്തിന് അതേ തോന്നലുണ്ടാകും പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നലാണ് ഈ അഴിമതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉള്ളതും ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാത്തതുമാവാം ഇനി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളും വലുതാണ് നമീമത്ത് എന്താണ് നമീമത്ത് ഹമ്മാസിം മഷ ഇം ബി നമീം ഖുർആാൻ വളരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വലീദ് ബിനു മുഗീറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നബിതങ്ങളുടെ വലിയ ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് മഷ ഇം ബി നമീം ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 
അവിടെയും ഇവിടെയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവനെപ്പറ്റി ഇവിടെ കുറ്റം പറയുക ഇവനെപ്പറ്റി അവിടെ കുറ്റം പറയുക അതാണ് നമീമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമീമത്തുമായി നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമാണത് ലായുദുഹുൽ ജന്നത്ത നമ്മാമുൻ പരദൂഷണം പറയുന്ന ഏഷണി പറയുന്ന ഏഷണി പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഒരു ഖബറിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഖബറ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഖബറിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നഹുമായുബാനി ഒമായുബാനി ഫി ഖബീരിൻ വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇവർ ശിക്ഷ വാങ്ങുന്നത് വല ഇന്നഹു കബീറുൻ പക്ഷേ അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അമ്മ അഹദുഹുമാ ഫക്കാന യംഷി ബിൻ നമീമ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നമീമത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആളാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റ് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റിയത് അതാത് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകൻ ദ്വിമുഖനായ ആൾ എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യമാണത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിച്ചു ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചു വെക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അവനെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മുന്നിൽ മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധം വേണം സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തജിദൂരന്നാ സമാദിന ജനങ്ങൾ പല ഗോത്രക്കാരുമുണ്ടാകും പല കുലക്കാരുമുണ്ടാകും ഖിയാറുഹും ഫിൽ ജാഹിയത്തി ഖിയാറുഹും ഫിൽ ഇസ്ലാം ജാഹിലിയാകാലത്ത് പ്രമുഖരായിരുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെയും അവർ പ്രമുഖർ തന്നെയാണ് ഇത് ഫഹുഹു മതകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരായി മാറിയാൽ എന്നാൽ തജിദൂന ഷർവന്നാസി ദൽ വജഹൈനി അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം മോശമായ ആളുകൾ ആരാണ് ഷർവന്നാസ് ദൽ വജഹൈൻ ദ്വിമുഖരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരു മുഖം കാണിക്കും അവിടെ വേറെ ഒരു മുഖം കാണിക്കും അങ്ങനെ ആളുകളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം ആകുന്നു കള്ളം പറച്ചിൽ കള്ളം പറച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തത് പറയുക ഇല്ലാത്തത് പറയുക മനുഷ്യൻ കുലിൽ ഹക്ക വൈൻകാന മുറ കൈപ്പാണെങ്കിലും സത്യം മാത്രം പറയുകയാഹുവിനു തക്കുവ ചെയ്യുക സ്വാതിക്കങ്ങളോടുകൂടെ ചേരുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കളവ് പറയുക എന്നത് അത് മുനാഫിക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മുനാഫിക്കന്റെ അടയാളമാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അവനിൽ ഉണ്ടായാൽ അവൻ തനിച്ച മുനാഫിക്കാകും എന്ന് നബി സാഹു അലിഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇത് സംസാരിച്ചാൽ അവൻ കളവ് പറയും മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അത് അപ്പൊ കളവ് പറഞ്ഞാൽ മുനാഫിക്കാകും എന്നല്ല മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം ഉള്ള ആളായി മാറും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ വളരെയേറെ പണിപ്പെട്ടിരുന്നു നാവിന് മുകളിൽ കല്ലെടുത്തു വെച്ചു 
ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ചിന്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം അതെടുത്ത് സംസാരിക്കും മഹാനായ ദുന്നൂനിൽ മിസ്വലി അലിയല്ലാഹുൻഹുവിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കാണാം ദുന്നൂനിൽ മിസ്വലി അലിയല്ലാഹുൻഹു വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ആത്മീയ ജ്യോതിസാണ് മറ്റൊരു മഹാനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചു സലാം പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ധനൂരിൽ മിസ്റ്റർ റോലി അള്ളാഹു എൻഹു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് നിലത്ത് മണ്ണിൽ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മുനി അല്ലിസാനുമിനൽ കലാമിലി അന്നഹു കഹ്ഫുൽ ബലായി വജാലിബുല്ലാഫാത്തി ഫൈദാന തൊക്കുത്ത ഫുല്ലി റബ്ബി കഥാക്കിറ എൻ്റെ നാവിന് ഞാൻ സംസാരത്തെ തൊട്ട് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ ആഫത്തുകളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നാവാണ് എല്ലാ പരീക്ഷണവും നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് നാവിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാവിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ബന്ധ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്നോട് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് നീ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്രായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്രായിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പം ഹൈറുള്ള കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്രാണ് അഹിമി സ്വലാത്ത് അലി ജിക്കിരി ഖുർആൻ ഓതുന്നത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ദിക്രിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് അമ്രും ബിൽ മാറൂഫ് നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം അതല്ലാത്ത ഒന്നും നീ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ദുന്നൂരൽ മിസ്രി റലി അള്ളാഹു എന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് വോയിസ് വിടുന്നതും വോയിസ് കേൾക്കുന്നതും മാത്രമാണോ തെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വിടുന്നതും തെറ്റ് തന്നെയല്ലേ ദുന്നൂരൽ മിസ്രി റലി അള്ളാഹു എന്നു തിരിച്ച് അവരോട് പറ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണ് എഴുതുന്ന ആൾ എഴുതുന്ന ആൾ നശിച്ചു പോകും മരിക്കും നശിക്കും പക്ഷേ എഴുതിയത് ബാക്കിയാകും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഫിത്തനകളിൽ എഴുതി വെച്ച ആളുകളുടെ ആ ഫിത്തനാ വചനങ്ങൾ പ്രിൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവർ മരിച്ചു മണ്ണോട് ചേർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് നാവിനേക്കാൾ ഏറെ വോയിസിനേക്കാൾ ഏറെ മാരകമാണ് ടെക്സ്റ്റുകൾ വോയിസ് നശിച്ചാലും ടെക്സ്റ്റ് നശിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തിരിച്ചും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് നാവ് കൊണ്ടായാലും കൈ കൊണ്ടായാലും എഴുത്തു കൊണ്ടായാലും വര കൊണ്ടായാലും ശബ്ദം കൊണ്ടായാലും ആംഗ്യം കൊണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഈ നാവ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസാൻ എന്ന ലിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ സംസാരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടതാണത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാണ് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്തൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും 
രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് റഹീവും അതീതുമാണ് അവർ അത് മുഴുവനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവർ ജീവിച്ച കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രീതിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശ്രുതിയുള്ള സ്വീകാര്യതയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അവരുടെ സമകാലികരായ പലർക്കും അവരോട് വലിയ അസൂയ തോന്നി പല കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അക്രമത്തിന് വരെ പലരും തയ്യാറായി ഷാഫിമാമുദങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് അവർക്കൊരു മറുപടിയും പറയാത്തത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരും സ്നേഹജനങ്ങളും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷാഫിമാമുദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ സ്നേഹജനങ്ങൾ എന്നോട് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു തങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ എതിരാളികൾ എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് ഈ എൻ്റെ സ്നേഹജനങ്ങളോട് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം ഇന്നൽ ജവാബിഫ്താഹു മറുപടി പറയുന്നതാണ് അതാണ് ഫിത്നക്ക് വഴി തുറക്കുന്നത് സിംഹം സിംഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സിംഹം ഉണ്ടോ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് പട്ടി ഉരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പല വിഡ്ഢിത്വങ്ങളും അബദ്ധജടിലമായ വാദങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാക്കിട്ടടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ക്ഷമയും സഹനവുമാണ് അതിന് പകരമായി നൽകുന്നത് അവർ ആരോപണങ്ങളും ശകാരങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സഹനവും ക്ഷമയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെ കഴൂദിൻ ഊത് കൊള്ളിയപ്പോലെ ഊതിന് തീ കൊടുത്താൽ അതിനെ കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഊത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഗന്ധമാണ് തരിക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കുക ക്ഷമിക്കുക സഹനം പ്രകടമാക്കുക നന്മ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്കിൽ അവർ കൂടെ നന്നായി വരും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് ഫാബില്ലീഹിസൻ നല്ലതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മോശമായത് പറഞ്ഞാലും നീ അങ്ങോട്ട് നല്ലത് പറയുക ഇങ്ങോട്ട് മോശമായത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീ അങ്ങോട്ട് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുക എങ്കിൽ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ വളരെ ഊഷ്മളമായ സുഹൃത്തായി മാറും അതാണ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശൈലി അപ്പോൾ നാവിനെ കെട്ടിയിടുക പരിശോധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് മാത്രം പറയുക അതിന് വേണ്ടതൊന്ന് ക്ഷമയാണ് അനാഅത് അവധാനതയാണ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയരുത് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറുപടി പറയുക കേട്ടാൽ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടേ പറയാവൂ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക 
നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സംസാര രീതി അവിടുന്ന് ഏറെ നേരെ സംസാരിച്ചാലും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര വാക്കാണ് പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അവിടുത്തെ ഷമായിലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ സാധിക്കും ആയിഷബി വറതി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുന്നു ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ വിവാദത്തിലല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയും ആയിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സംസാരം ലംയക്കുൻ കസർദിക്കും ഹാദ ഈ ഒരു സർദ് പടപടാ എന്ന് പറയുന്ന സംസാരങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല വളരെ അവധാനതയോടു കൂടിയായിരുന്നു തങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവനിൽ നിന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ വരില്ല ലാനത്ത് ചെയ്യുക ലാനത്തുല്ലാഹി ഇബിലീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലാനത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫിറാവിൻ്റെയോ നമ്രൂദിൻ്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈനായ ആളുകളുടെ മേലല്ലാതെ ലാനത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായി ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ലാനത്ത് പറയുന്നവർ അരം റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ലാനും ഒന്നും നമ്മിൽപ്പെട്ടവരല്ല ലാനല്ലാഹു അഖില റിബ ഒ മൂഖിലഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൈക്കൂലിക്കാരനെയും പലിശക്കാരനെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല ലാനത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേഷ്യമുള്ളതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ശത്രുതകൾ ഉണ്ടായ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ലാനത്ത് ചെയ്യുക തനും ലാനും നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല ലാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപവാക്കുകൾ പറയുന്നവർ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ശാപവാക്കുകൾ പറയരുത് ഗുരുനാഥന്മാർ ശാപവാക്കുകൾ പറയരുത് തിരിച്ചങ്ങോട്ടും പറയരുത് അതുപോലെ തഴാൻ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചാലും ആ നാക്ക് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കുത്തു കൊള്ളും ഒരാളെയും ഒരു കുത്ത് കുത്താത്ത സംസാരം തന്നെ ചിലരുടെ നാക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയില്ല എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നു സിബാബുൽ മുസ്ലിം ഫുസൂക്കുൻ വഖിതാലുഹു കുഫ്രൻ ചീത്ത പറയുക എന്നത് ഫുസൂഖാണ് വഴികേടാണത് മോശമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ മുഹാജിറിലും അൻസാറുകളിലും പെട്ട രണ്ടാൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ശകാരമുണ്ടായി അടിയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അൻസാരികൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹാജിറുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായതിന് അത് രണ്ട് കുലങ്ങൾ തമ്മിലോ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാക്കി വർഗീകരിച്ച് വർഗീയതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അത് ആ വ്യക്തി എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അത് അലിഫും ബായും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് മുസ്ലിംകൾ ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ആ വ്യക്തികളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തെ സമുദായത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെതോ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കലാഹ കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്ന രീതി അത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഇഷാറത്ത് കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ ഇഷാറത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചളി തെറിച്ചു അപ്പോൾ പുറത്ത് ചളി തെറിച്ചതൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലാണ് ഓട്ടുന്നതൊരു മറ്റൊരു മതക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക 
ആ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചളി തെറിപ്പിച്ചു ആരാണ് ചളി തെറിപ്പിച്ചത് അത് അവൻ ഇന്ന മതക്കാരനാണ് ഇന്ന ജാതിക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ജാതിയുടെ മേലായി പിന്നെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ ജാതികളുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ പേരിൽ കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നാവുകൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുൻ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദേഷ്യം വെക്കരുത് പരസ്പരം അസൂയരുത് പരസ്പരം കുറ്റം പറയുന്നവരാകരുത് പരസ്പരം ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരാകരുത് നിങ്ങൾ നല്ല ഏകോദര സഹോദരന്മാരായി നല്ല ഐക്യത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന നന്മ വിളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും നല്ലത് മാത്രം പറയുകയും ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പ്രകടനം നാവിലൂടെയാണ് കാര്യമായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ സമാധാനമായിരിക്കാൻ ആ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ നാവിനാണ് സാധിക്കുക അല്ല ബിദിക്കരില്ലാഹി തത്തമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജിക്കർ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഹൃദയത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് നാവാകുന്നു ലിസാനുൽ കൽബ് നാവ് ആ നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നാവുകൾ പ്രവർത്തിക്കണം നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ